हेलो हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल श्याम डिजिटल वर्ल्ड आई वुड टू लाइक यू टू टेल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट आज मैं आपको एमएस पेंट के बारे में बताऊंगा एमएस पेंट को कैसे ओपन करते हैं और एमएस पेंट कैसे यूज होता है सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ एम एस पेंट क्या है इंट्रोडक्शन टू एम एस पेंट वट इज एम एस पेंट इन कंप्यूटर एम एस पेंट एक माइक्रोसॉफ्ट का एक एक प्रोग्राम है यूटिलिटी प्रोग्राम डेट इनबिल्ट होता है ये जो कि हम हमारी जो विंडो होती है उसमें इनबिल्ट होता है <coughs> इसको हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से भी जानते हैं एम एस पेंट इज फुली नोन एज बाई माइक्रोसॉफ्ट पेंट और इसको सिंपली हम पेंट इन कंप्यूटर भी कह सकते हैं एक ग्राफिक और ड्राइंग एडिटर होता है इसका मेनली यूज हम कुछ ड्रा करने के लिए हमारे पेंटिंग फोटोज लाइक समथिंग या समथिंग टेक्स्ट वर्क उसको हम ड्रा करने के लिए मेक मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं ओके नाउ इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम एज आई सेड मैंने जो कि पहले कहा ऑलरेडी सेड कि कंप्यूटर प्रोग्राम मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था इट ऑल्सो सॉरी इट्स अलाउ द पीपल टू ड्रा पिक्चर एंड एडिट द पिक्चर कोई भी पिक्चर बनाने के लिए यूज होता है और उसको हम एडिट कर सकते हैं इफ एनी कोई भी पहले से ही ऑलरेडी बनी हुई पिक्चर है हम उसके ऊपर भी एडिट कर सकते हैं एज ए लाइक जैसे कि हम उस पर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं समथिंग कलर एंड कट और कॉपी समथिंग क्रॉप समथिंग इसलिए हम उसको एडिट भी कर सकते हैं देर आर वेरियस टाइप ऑफ टूल लाइक टू ड्रा एडिट ये जो हमारे पास जो टूल बार है ये दिखा रखी है यहाँ पर डेट इज एम एस पेंट बटन टूल बार जिनमें सब कुछ है बकेट पेंट बकेट है पेंसिल स्प्रे दिस टाइप ऑफ टूल्स आर अवेलेबल ऑन दिस टूल बार सबसे पहले आते हैं हम एम एस पेंट बटन ये जो हमने आपको दिखाया ये एम एस पेंट बटन होते हैं इन दिस बटन टूल्स आर अवेलेबल टू ड्रा इमेज फाइल एंड डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से हम इनको सेव कर सकते हैं इसके ऊपर हम ये इनको सेव भी कर सकते हैं ठीक है मेनली इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एम एस पेंट फर्स्ट ऑफ पॉइंट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ होता है एम एस पेंट का इन दिस बटन टूल्स आर अवेलेबल टू ड्रा इमेज फाइल और डॉक्यूमेंट दैट कैन बी सेव्ड ओपन और प्रिंट जो भी हम यहाँ इमेज फाइल और डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो सेव भी हो सकता है एम एस पेट बटन के द्वारा और इसको ओपन भी कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल पी कमान दे के ओपन के लिए कंट्रोल ओ एंड सेव के लिए कंट्रोल एस ठीक है नाउ क्विक एक्सेस टूल बार अब यहाँ हम आपको दिखाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार अब मैं आपको पेंट पे ले चलता हूँ जहाँ आपको दिखाऊँ कि क्विक एक्सेस टूल बार ये जो टूल बार होती है जहाँ पर ये पेंट ये सेव अंडू और इसके अंदर हम और भी ऐड कर कस्टमाइज कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं जो बटन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे द्वारा जो भी कमांड जैसे हमारे पास बार बार अंडो करना पड़ रहा है हमें वापस जो क्रिएट किया है कोई मिस्टेक होने पर फिर से हमें वही सेम एट इज रिकवर करना है तो उसके लिए हम अंडो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऐड कर देते हैं जो भी कमांड होती है जैसे सेव कमांड हम बार बार करनी पड़ती है तो हम सेव कमांड इस पर ऑलरेडी होते हैं ठीक है इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार दिस एरिया एंड नाउ वी कैन कस्टमाइज ऑल्सो 
if something print you want to print then you there is a uh, command of print and with icon will be available on this okay so now quick access toolbar situated in title bar ye title bar mein situated hoti hai jaisa ki humne aapko dikhaya ye title bar mein situated hoti hai this is the title bar it can be used for shortcut जैसे बताया जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उस कमांड को हम यूज कर सकते हैं एज ए शॉर्ट कट इन दिस टूल द कमांड दैट इज यूज मैनी नंबर ऑफ रिपीटिंग टाइम जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको हम सेव जैसे कि सेव हो गया प्रिंट हो गया ओपन फाइल उसको हम वहाँ पर एज ए आइकन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली वहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल पर By the use of this toolbar, some speed of work can be increases. और इसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं अपने कार्य करने की जो स्पीड है जो समय है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं मान लो अगर हमें कोई फाइल यहाँ सेव करनी है तो हम क्या जाएंगे फाइल सेव देन नेम बट इन दो स्टेप को कम करने से पहले करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करते हैं ना कि हमें फाइल पे जाने इन प्लेस ऑफ टू गो थ्रू द फाइल बट मेन्यू इसके फाइल मेन्यू पे जाने के बजाय हम इस डायरेक्ट यहाँ इसमें सेव बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारा फाइल का नाम होगा जैसे फोर एक्स वाई जेड वी हैड मेड ए फाइल डेट इज this one and uh, i want to save it with the name my painting mai isko kar raha hu text office mai on the text of okay तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार को यूज़ करके हम इसको सेव कर सकते हैं अब आता है हमारा टाइटल बार टाइटल बार क्या होता है सबसे टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो विंडो कौन सा जैसा कि हमने बताया ये वाली विंडो इसके ऊपर ये जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं टाइटल बार ये क्या शो करता है ये हम जिस नाम से हमने अपना ये फाइल या डॉक्यूमेंट सेव किया है उसका नेम शो करता है जैसे माई पेंटिंग के नाम से मैंने इसको सेव किया देन इट इज़ शोइंग दैट द फाइल नेम विच वन माई पेंटिंग ओके यही यहाँ बताया है टाइटल टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड सेव इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट येट सेव अगर डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो ये अन टाइटल के नेम से दिखाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ ये फाइल में यहाँ अन टाइटल पेंट के नाम से आ रहा है ठीक है देन अगर इसका नेम सेव है तो ये हमें सेव दिखा फाइल का नाम दिखाएगा इट हैज थ्री बटन टू ऑल्सो ऑन राइट हैंड साइड इसके पास राइट हैंड साइड के पास हमारे पास तीन बटन होते हैं फर्स्ट मिनिमाइज सेकेंड मैक्सीमाइज एंड थर्ड वन इज क्लोज द विन क्लोज बटन ये मैक्सीमाइज बटन इट्स मिनिमाइज बटन ओके द मिनिमाइज बटन इज यूज टू मिनिमाइज द विंडो एंड द मैक्सीमाइज बटन इज यूज टू मैक्सीमाइज द विंडो इफ क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज द विंडो और हम क्लोज बटन को यूज करेंगे विंडो को क्लोज करने के लिए द नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ द पेन इज रिबन रिबन कौन सा पार्ट होता है ये वाला जो पार्ट होता है हमारा एम एस पेंट पे जिस पे होल एक सिचुएटेड होते हैं टूल्स ठीक है इट कंटेन्स ऑल टूल फॉर ड्राइंग और पेंटिंग ये सारे जो भी टूल होते हैं जो हमारे पेंटिंग और ड्राइंग के लिए यूज होते हैं उसको आ, उसको रख अपने पास रखता है ड्राइंग एरिया ड्राइंग एरिया एंड और इसको हम कनवास के नाम से भी जानते हैं इट्स ऑल्सो नोन एज कनवास द वाइट एरिया अवेलेबल टू मेक ड्राइंग इज नोन एज कैनवास ऑल्सो अवेलेबल ऑन द मिड पार्ट ऑफ द विंडो ऑन विच द पेंटिंग कैन बी ड्रा और पेंटेड दिस वन पार्ट 
if you can see the convoys ये जो आप देख रहे हैं ये only this part is known as canvas or drawing area क्योंकि इस इनके आ, इस एरिया पे हम अपनी ड्राइंग ड्रा कर रहे हैं सो so ये हमारे मिड ऑफ द विंडो के मिड में होता है ये अपर पार्ट हो गया यहाँ से ये लोअर पार्ट हो गया ओके देन नेक्स्ट इज स्क्रोल बाल स्क्रोल बाल क्या होता है स्क्रोल बाल टू टाइप्स के होते हैं वर्टिकल हॉरिजेंटल किस स्क्रोल बार यूज किस लिए होता है कि हम इसको अपवर्ड मूव करने के लिए किसको कैनवा ड्राइंग एरिया को अगर हमारा ड्राइंग एरिया ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको वर्टिकली अप अप एंड डाउन उसको स्क्रॉल कर सकते हैं और टू आर द लेफ्ट एंड राइट फॉर हॉरिजेंटली फॉर एग्जांपल आई वांट टू आई एम शोइंग टू यू इफ इफ माय कैनवास एरिया इज टू मच लेंदी इतना है मेरा कैनवास एरिया और ये भी हम पूरा ले लेते हैं नीचे देन ये होती है हमारी वर्टिकल स्क्रोल बाल जो अप एंड अप एंड डाउन के लिए स्क्रॉल करने के लिए कैनवास को यूज होती है और दिस वन इज हॉरिजेंटल स्क्रोल बाल जो लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए और राइट टू लेफ्ट मूव करने के लिए किसको कैनवास ठीक है स्टेटस बार ये जो होती है सबसे लास्ट होता है हमारा स्टेटस बार स्टेटस बार इज अवेलेबल ऑन बॉटम पार्ट ऑफ द ड्राइंग कैनवास कैनवास जैसे ये है हमारे ये हमारी स्टेटस बार बोली जाती है इसके ऊपर होता है एक जूम बटन जो कि जूम करने के लिए और जूम इन और जूम आउट करने के लिए होता है ये जूम आउट है ये जूम इन करने के लिए ठीक है यहाँ पर स्टेटस बार पे हमारे जो पिक्सल्स होते हैं हमारी पेंटिंग के वो भी शोज होता है साइज भी दिखाया जाता है कि साइज क्या है और इसके जो लेंथ कितनी है पाँच पॉइंट दो के बी ये जो होता है हमारा ये हाइट और विड्थ होती है लेंथ होती है हमारे इसकी किस कैनवास की सो गाइस दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ my first tutorial on ms paint if you like this video please share and subscribe my channel sham digital world and also share it thank you